this is the fourth part of our module 6 in manufacturing technology today we are going to discuss about resistance welding and ultrasonic welding and also the friction welding these three portions we will be covering in this lecture so first of all we shall go to resistance welding and its type so students the resistance welding is is a welding which requires external pressure to be applied on the working pieces work pieces and uh, also there will be no fusion or melting of the uh, work pieces in this welding process appi resistance welding inde case nu cheyyanu nammal ithri samayam padicha welding inde athu nammal work piece nam alle filler material nam full aayittu melt eittu nammal joining process like ulkollichathayirunnu appi ee resistance welding inde case nu nammal nammal work piece alle filler material lo filler material use cheyyane illa actually resistance welding inde athu nammal main aayittu use cheyyunnathu work piece ne thanne join cheyyunna process aanu ee resistance welding illa filler material nu orna oru concept e ivide illa extra okay adhe pole thanne adine work piece ne nammal join cheyyunna samayathe avada nammal external aayittu force um koodi apply cheyyum ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കുക എന്താ സാധനമെന്നുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ഹീറ്റ് ഒപ്റ്റേൺഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹീറ്റ് ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് എങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂടായി ചൂടായി വരുന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അതേ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വർക്ക് പീസും കൂടി എടുത്തു ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്താ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടാന്ന് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് അവിടെ എന്താ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാം എന്താ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഏതാ വർക്ക് പീസ് എന്തിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിന് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ് ബൈ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ നമ്മളവിടെ എന്തും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷറും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് ഒപ്റ്റേൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം അത് നോ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നീഡഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് തന്നെ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ഉരുക്കുന്നതല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് സപ്ലൈ സിസ്റ്റംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാവുന്ന എ സി സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്കറിയാം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പിന്നെ ഡി സി സിസ്റ്റം അതായത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർഡ് എനർജി സിസ്റ്റം സ്റ്റച്ചേസ് സച്ചേ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഓർ ഇലക്ട്രോമാൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച എനർജി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കഴിയും ഇതിന് നമുക്ക് ബോത്ത് സിമിലർ ആൻഡ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റൽ മെറ്റലെല്ലാം കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമിലർ അല്ല ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലെസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ലെസ് ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റേജോ ഡിഫോമേഷൻ വരാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ മോൾട്ടൺ
നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് ബിഗ് ജോബ് തിക്നെസ് കനോട്ട് ബി വെൽഡഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ജോബ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിലൂടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുക അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്സെറ്റ് വെൽഡിങ് എന്നും പറയും ഇതിനെ അപ്പോൾ അപ്സെറ്റ് ഫോർജിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്സെറ്റ് ഫോർജിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റാമ് വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നു ഈ വർക്ക് പീസിന് നമ്മൾ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് അപ്സെറ്റ് വെൽ ഫോർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്സെറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതേ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു റോഡ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് പീസുമാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാമ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ക്ലാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീസുമാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോണിൽ നമുക്ക് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നോക്കുക നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പിങ് നടത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പീസിന് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കറണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ മെൽറ്റായിട്ട് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പ് മെല്ലുന്ന റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം ആ രണ്ട് പീസും കൂടി എന്തായി ഒരൊറ്റ വർക്ക് പീസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക റോഡൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു മൂവബിൾ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വർക്ക് പീസ് വെച്ചു ആ രണ്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അത് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഈ മൂവിൾ ക്ലാമ്പ് സ്റ്റേഷനറി ക്ലാമ്പ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗം എന്താവും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സോൾഡ് ഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ഒരു വെൽഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്തും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്ന് ബട്ട് വെൽഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ഒക്ടൈൻഡ് ഫ്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സർഫസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷറും കൂടി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് ടു ബി വെൽഡഡ് ഈസ് ഫംലി ഗ്രിപ്ഡ് ടു എ മൂവിൾ ക്ലാമ്പ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു മൂവിൾ ക്ലാമ്പിൻ്റെ അകത്തും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതർ എ സ്റ്റേഷനറി ക്ലാമ്പ് ഓക്കെ ഒന്ന് മൂവിൾ ക്ലാമ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാംസ് ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കണ്ടക്ട് വെൽഡിങ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ വർക്ക് പീസ് ക്ലാമ്പ് എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിലോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വഴി വർക്ക് പീസിലോട്ട് എന്താവും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും
അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസ് ആർ അൺക്ലാംബ്ഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പീസ് അൺക്ലാംബ് ചെയ്തു പ്രസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് സ്മോൾ ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് വയസ് പൈപ്പ് ട്യൂബ് സ്ട്രിപ്സ് റോഡ് ആൻഡ് സ്മോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് റോഡായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ വയറായാലും പൈപ്പായാലും ട്യൂബ് സ്ട്രിപ്സ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുക അതാണ് റെസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ബട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബഡ് പോലെയായിരുന്നു നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ മാത്രമേ വെൽഡിങ് നടക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ക്ലാമ്പിന് പോലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു മൂവബിൾ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ടോ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വർക്ക് പീസ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താവും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്പോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോഡ് വന്നിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ വെൽഡായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിലുള്ള ഇതാണ് മൂവബിൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മളവിടെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും പോർഷനിൽ കൂടെ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താവും ഒരു ബട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ കാണാം ഓരോ സ്പോട്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബാറ്ററീസ് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് റെസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫിഗറിലേക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അതേ സംഭവമാണ് ഈ ഫിഗറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തിൻ്റെ പേരും ഇലക്ട്രോഡ് താഴ്ത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്കും ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോസ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇതുവഴി കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എന്താവും ഹീറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അവിടെ മാത്രം എന്താവും ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആ വീഡിയോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൺ ബൈ വണ്ണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം ജോയിനിങ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷീറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റെസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ റെസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ വർക്ക് പീസ് ദെൻ ഹെൽഡ് ടുഗതർ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ജോയിനിങ് വേണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ
വെൽഡിങ് കറണ്ട് ഈസ് ദെൻ കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ എലക്ട്രോഡ് പോസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എലക്ട്രോഡിൻ്റെ പോസ് കുറച്ച് സമയം അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തും കുറച്ചൊന്ന് അത് വെൽഡ് കട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് എലക്ട്രോഡ് ഫോസ് ഓർ പ്രഷർ ഹോൾഡ് ടുഗതർ വർക്ക് പീസ് ഈ ഒരു ഫോസിൽ ആ വർക്ക് പീസ് നന്നായിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ എലക്ട്രോഡ് പ്രഷർ ഈസ് ദെൻ റിലീസ്ഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് യൂണിഫോമിറ്റി ക്യാൻ ബി ഓപ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തതിനൊന്നുള്ളൊരു തോന്നലേ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് വർക്ക് പീസുകൾ തമ്മിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നീഡഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അധികം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പിന്നെ സ്കിൽഡ് വെൽഡർ ഓർ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസും കൺട്രോളിങ്ങിന് ആരും വേണ്ടി ഒരു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അവിടെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അതിൻ്റെ ബോഡീസിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം ഒക്കെയാണ് നമ്മളെന്ത് മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് വെയർസ് അറ്റാച്ചിങ് ഹാൻഡിൽസ് ടു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കുക്ക് വെയർസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് കാണാം അവിടെ റിവെറ്റ് ഒന്നുകിൽ റിവെറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് ജോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അതാണ് റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം കാണാം എന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ട് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഇത് അതാണ് റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെഷീൻ ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചു നമുക്ക് ആ രണ്ട് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് വീലാണ് എലക്ട്രോഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് കറങ്ങുന്ന വീല് മുകളിലും താഴ്ത്ത് ഓരോ വീലുണ്ട് അതാണ് എലക്ട്രോഡ് പോയിൻറ്റഡ് എലക്ട്രോഡല്ല രണ്ട് വീൽസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീല് കൂടെ എന്ത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ വീല് മെല്ലൻ സ്ലോലി നമ്മൾ ഈ എലക്ട്രോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കണക്കായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെൽഡ് റെസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ കുക്കറും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ട്രേ വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ട്രേസും പിന്നെ വലിയ വലിയ ബോയിലേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് റോളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് എന്ത് രണ്ട് റോളേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ എലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് പീസ് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഓരോ സ്പോട്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റീൻ്റെയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിക്കൽ അത് നമുക്ക് സ്ലോലോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡായിട്ട് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബട്ട് കുറേ സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് റെസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ്
എന്ത് എയർ ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ടൈറ്റ് ജോയിൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രഷർ കുക്കർ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തും മറ്റേ ബോയിലേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്യൂംസും ഗ്യാസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ റെസിഡൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അസോസിയേറ്റഡ് ഫ്യൂംസും ഗ്യാസസും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ആ റോളർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വെൽഡിങ് പ്രോസസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൾട്ട് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഹാവിങ് തിക്നസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എം എം ത്രീ എം എമ്മിനെക്കാട്ടിയും വലിയ തിക്നസ് ഉള്ള മെറ്റലാണെങ്കിൽ അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ ടൈം കൊടുക്കും കുറേ കോസ്റ്റും ആവും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കയറും അതേപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ വെസൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീം വെൽഡഡ് പൈപ്പ് ആൻഡ് ട്യൂബ് ചെയ്യും പൈപ്പും ട്യൂബൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ഉപയോഗിക്കും സീം വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റഡ് നമ്മളെ കാതിലേൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് വിളിക്കുക പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ട്രാ പൊന്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് അപ്പം സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ നമുക്കൊരു വീട് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ പേര് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതും ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് വെൽഡിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എലക്ട്രോഡ് വെച്ചു അപ്ലൈ ചെയ്തു മൂവബിൾ എലക്ട്രോഡ് അവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വെൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട രണ്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്റ്റഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ആ സ്റ്റഡ് അത്രയും ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകിയിട്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വന്നോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഹെഡൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ഹെഡൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്താറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ അകത്തും ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ടൈപ്പ് ബോൾട്ട് ഹെഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾസോ ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് അവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നതുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് പ്രോസസ് വെയർ കോൾ എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് ഈ കോൾ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻ എലക്ട്രിക് ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ സ്റ്റഡ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് മെറ്റലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത
ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ ഉണ്ടാക്കുക ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പൊസിഷൻ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റഡ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഹെഡും ഇതിൻ്റെ വർക്ക് പീസ് എന്ന പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് വർക്ക് പീസും നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഗ്നീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റഡ് എന്താവും അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് അതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ കൂടി നമുക്ക് എന്താവും അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് ആണ് എന്ത് പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പഠിച്ച വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് വെൽഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീം വെൽഡിങ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു തുടങ്ങും ഇവിടെ പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ ടേമിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഈ പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ചുടാൻ നമുക്ക് പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള വയറും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോട്ടിങ്ങും ഇല്ലാത്ത വയറും നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സാധാ ഇൻസുലേറ്റ് ഇൻസുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ചെറ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വയറും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലോ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇതാ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എന്തായി അത് വെൽഡായി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അതവിടെ ജോയിൻ ആയി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഇവിടെയുണ്ട് വേറൊരു മെറ്റൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെച്ചു ഈ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കോൾ എസൻസ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് അവിടെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പാർക്ക് വരുന്നത് കാണും അവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഉണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇത് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് പ്രപ്പോസ്ഡ് വെൽഡ് ഫോർ എൻ എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് ടൈം നമുക്ക് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ ഈ ഒരു വെൽഡ് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് പെർക്കസീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ്ലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇൻറ്റർ
എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ടെർമിനലും തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടിക്കും അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അത് നല്ല ഹൈ ഇതുള്ള കറണ്ടുള്ള സ്പാർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേ പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം അലോസ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ബി സ്റ്റോർഡ് അതായത് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം എലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർക്കഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ദ പീസ് ടു ബി വെൽഡഡ് ആർ ഹെൽഡ് എ പാർട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പീസിനെ അവിടെ വെൽഡ് വൺ ഇൻ ഫിക്സഡ് ആം ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ആമിലേക്കും വെച്ചു ആൻഡ് അതർ ഇൻ ദ മൂവിൾ ആം ഇൻ ദർ എൻ്റെ ഫേസസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ദം ക്ലോസർ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് ആഫ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ കറണ്ട് കറണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡിൽ അവനെ അടുത്തുകൊണ്ട് എ സഡൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എലക്ട്രിക് എനർജി ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എം എം വരെ എപ്പാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സഡൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ കോസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് കോസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആർക്കിങ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ആർക്ക് വരും ഓർ ദ സർഫസ് ദ സ്പ്രിങ്ങിങ് ദം ടു ഫ്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിനെന്തോ ഫ്യൂസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അവിടെ ഫ്യൂസിങ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാൻ കാരണം റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉള്ള ഫ്യൂസിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലല്ല പിന്നെ ദ ബ്ലോ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിങ് വിത്ത് എ സഫീഷ്യൻ്റ് ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ വെൽഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിംഗ് വിഷസ് ദ ആർക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു ബ്ലോ ഓഫ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോയിലാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വെൽഡിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദ ആർക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ഓൺലി വൺ ഓർ ടു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അത്രയും ടൈമിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആർക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗറാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മെയിൻ സപ്ലൈ എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സീനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഡി സി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് പീസിലേക്ക് വരാം വർക്ക് പീസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ഗ്യാപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളത് അവിടെ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നേരെ റെക്റ്റിഫയറിലേക്കാണ് വരുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് നേരെ അതൊരു മെയിൻ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് പോകും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഹൈ എനർജി ഡിസ്ചാർജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് ആയി ഇനി പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോയിനിങ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് രണ്ട് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് യൂസ്ഡ് വെൻ ഫ്ലാഷ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ ജോയിൻറ്റിന് എടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പെർക്കഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് സെയിം പ്രോസെക്ഷനൽ ഏരിയ നമ്മൾ സെയിം പ്രോസെക്ഷനൽ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു വെൽഡിങ് പ്രോസസ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസെക്ഷൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെൽഡിങ്ങിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഇസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് അപ്ലൈൻഡ് ഫ്രം എങ്ങനെ കറണ്ടല്ല മെക്കാനിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ സ്ലൈഡിങ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റബ്ബിങ് സർഫസ് ഈ രണ്ട് സർഫസ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ദ വർക്ക് പാർട്ട്സ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ അണ്ടർ പ്രഷർ രണ്ട് വർക്ക് പാർട്ടും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷറിലായിരിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ആർ ബിലോ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എത്ര വരെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ബിലോ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എന്ത് എന്ത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈറ്റുള്ള എല്ലാ വെൽഡിങ്ങും നടത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ടു ബി ജോയിൻറ്റ് ആർ മോണ്ടഡ് ഇൻ എ ഡിവൈസ് വിത്ത് വൺ സർഫസ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് അതർ റിവോൾവിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സർഫസ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെക്കും മറ്റേ സർഫസ് എന്താക്കും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കറങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കി വെക്കും പ്രഷർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അണ്ടിൽ ദ കമ്പൗണ്ട് അച്ചീവ് ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഈ പ്രഷറും റൊട്ടേഷനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എത്ര വരെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആകുന്ന വരെ ഓക്കെ വെൻ മീറ്റിംഗ് പാർട്സ് അച്ചീവ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്സ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ആ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആ ഡിസൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദ വെൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ എത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷനും പ്രഷറും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടൈമിൽ നമ്മളതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിയറിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് വെറുതെ ഒരു ക്ലാമ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എത്തിച്ചു സോറി ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ചെറുങ്ങനെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് കാണാൻ ചെറിയ ഓറഞ്ച് കളറിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താവും നല്ല നമുക്ക് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പാക്കി അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താക്കി സ്റ്റോപ്പാക്കി ഇനി കുറച്ച് സമയം സോൾഡ് ഫൈ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ പൈപ്പും ട്യൂബൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു റോഡ് അല്ലെ പൈപ്പൊക്കെയാണ് അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ അഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇവിടെ ഈ നീഡ് പിന്നെ ലോ പവർ ഈസ് നീഡഡ് ഇനി നമുക്ക് അധികം പവർ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റാണ് പിന്നെ എവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഓൾ ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ റബ്ബിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷനാണ് നമ്മളവിടെ നടത്തുന്നത് റിസൾട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ വെൽ ബിലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ റബ്ബിങ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റബ്ബിങ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല നോ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലക്സ് ഷീൽഡ് ഗ്യാസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ അൾട്രാസൗണി വെൽഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ദ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അപ്പർ വർക്ക് ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സോണോട്ട് റോഡ് സോണോട്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്തിനോട് ഈ സോണോട്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് കപ്പിൾ ടു അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോ അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ പറയാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സോണോട്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ എന്തായിരിക്കും വൈബ്രേറ്ററി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ല ആക്കുന്നത് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ വൈബ്രേറ്ററി മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ദിസ് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് എലക്ട്രിക്കൽ ഏത് സോണോട്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് എലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ എത്രത്തോളം ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഹെർട്സ് ടു വൺ സെവൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന വൈബ്രേറ്ററി മോഷനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് മാറ്റുന്നത് ആകെ ഒരു വൈബ്രേഷണറി മോഷനാണ് നമ്മളാക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ പകരം ക്ലാമ്പിങ് പ്രഷർ ആ വെൽ ബിലോ പ്രൊഡ്യൂസ് എനി സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഇൻ ദ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ചെയ്യും ദ ഷിയറിങ് സ്ട്രെസ് കോസസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കാരണം എന്താ ഷിയറിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വൈബ്രേറ്ററി മോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മോഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ സർഫസിന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് പിസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും അത് മുകളിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും എലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എലക്ട്രിക്കലിനെ മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കൺവേർട്ടറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സോണോട്ട് റോഡ് അതാണെന്ത് ഈ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ആക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഹോണുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഹോണ് വഴിയാണ് നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ നമുക്കിവിടെ അറ്റം അടിയിൽ കാണാം എന്തെന്ന് രണ്ട് വർക്ക് പീസുകൾ തമ്മിൽ റോസ് കളറും യെല്ലോ കളറും ഈ രണ്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോം ചെയ്യും വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ കാരണം അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ അൾട്രാസോണിക് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽഡിങ് അല്ല സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ് ആണ് അതോടുകൂടി നമ്മളെ ഈ ആറാമത്തെ മുടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നേരെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ നോക്കുക അതാണ് സോൾഡറിങ് ആൻഡ